ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உங்கள் சிங்கார் வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகணும்னா ரீசெண்டாக நானும் என் ஃப்ரெண்டும் திருப்பதி நின்று திருமலைக்கு தரிசனத்துக்காக போயிருந்தோம் ஸோ தரிசனம் எப்படி பண்ணணும் அதுக்கான ட்ரிப்பு தான் இந்த வீடியோ ஸோ நிறையா பேர் வந்து திருமலைக்கு தரிசனம் போகணும் பெருமாள் தரிசனம் பார்க்கணும்னு நினைப்பீங்க சில பேருக்கு அதுக்கான என்ன ப்ரொசீஜர்னு தெரியும் எப்படி போய் டிக்கெட் வாங்கணும் எங்கெல்லாம் டிக்கெட் இருக்கும்னு தெரியும் சில பேருக்கு தெரியாது ஸோ அப்படி தெரியாத யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ பாருங்கள் இல்லைன்னா தெரியாத ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நாங்கள் காலையில் அஞ்சு அஞ்சரை மணிக்கெல்லாம் கிளம்பி திருப்பதி பஸ் ஸ்டாண்ட் கிட்டே இருக்கிற சீனிவாசன் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு போயிட்ருக்கோம் ஸோ திருப்பதி சீனிவாசம் காம்ப்ளெக்ஸில் தர்ஷனம் டிக்கெட் வந்து கொடுப்பாங்க அதுவும் ஃப்ரீ தர்ஷனம் டிக்கெட்டு ஃப்ரீ தர்ஷனம் டிக்கெட் வந்து காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் கொடுப்பாங்க கவுண்டரில் ஸோ அதை வாங்க தான் நானும் என் ஃப்ரெண்டும் காலையிலே கிளம்பிட்டோம் ஸோ இதுதான் சப்தகிரி எக்ஸ்பிரஸ் திருப்பதிலேருந்து திருமலைக்கு திருமலையிலேருந்து திருப்பதிக்கு வர பஸ்ஸஸ்ஸு கவர்மெண்ட் பஸ்ஸஸ் அதெல்லாமே ஸோ இது தான் ஸ்ரீனிவாசன் காம்ப்ளெக்ஸ் இது லொக்கேஷன் எங்கேன்னா திருப்பதி மெயின் பஸ் ஸ்டாண்ட் கிட்ட தான் திருப்பதி பஸ் ஸ்டாண்ட் இருந்து நடந்தே வந்துடலாம் அந்தளவுக்கு ரொம்ப கிட்ட தான் இந்த ஸ்ரீனிவாசன் காம்ப்ளெக்ஸ் இங்கே வெறும் தர்ஷன டிக்கெட் மட்டும் இல்லை தங்குறதுக்கு கவர்மெண்ட் கோட்டா ரூம்ஸுமே இருக்கும் ஸோ நிறைய பேர் வந்து திருப்பதிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் எங்கே போய் தங்கணும்னு நினைப்பீங்க ஸோ ஒரு வேளை உங்களுக்கு டிக்கெட் வாங்கிட்டு அப்படியே தங்கிறதா இருந்தாலும் இங்கே தங்கிக்கலாம் அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ இந்த லொக்கேஷன் வந்து திருப்பதி பஸ் ஸ்டாண்ட் நியர் பை தான் இங்கே நைட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரூம்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் கவுண்டரில் போய் கேட்டால் கொடுப்பாங்க அவங்களே டிக்கெட்ஸ் வந்து காலையில் அஞ்சு அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவாங்க கொடுக்கறதுக்கு கவுண்டரில் வாங்கிக்கிட்டு இங்கேருந்தே பஸ்ஸஸ் இருக்கும் திருமலைக்கு ஸோ அப்படியே நேராக ஏறி போய் தர்ஷனமாக பார்த்துடலாம் சீனிவாசம் காம்ப்ளெக்ஸ் உள்ளே கொஞ்சம் நடக்கணும் நடந்ததுக்கப்புறமா அது உள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு டிக்கெட் கவுண்டர் அனுது இருக்கும் டிக்கெட் வாங்க ஸோ இது தான் அந்த என்ட்ரன்ஸ் இது உள்ளே போனால் தான் லெஃப்ட் சைடில் உங்களுக்கு டிக்கெட் கவுண்டர் அனுது இருக்கும் இந்த பில்டிங் உள்ளே வந்தோடனுமே முதல்ல திம்புறது பெரிய பெருமாளோடைய ஒரு ஃபோட்டோ அங்கேருந்து லெஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் ஸ்ரீ தர்ஷனம் கொடுக்குற லைன் நாங்கள் காலையில் அஞ்சு அஞ்சரை மணி கிட்ட தான் போனோம் அதுக்குள்ளவே அங்கே நிறையா கூட்டம் பாருங்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னுட்டு ஸோ அதனால் நானும் என் ஃப்ரெண்டும் அந்த கூட்டத்தில் நின்றா வேலைக்கு ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு அதே திருப்பதியில் இன்னொரு இடத்துல டிக்கெட் கவுண்டர் என்பது கொடுப்பாங்க ஸோ இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டோம் சில பேருக்கு வந்து அங்கே டிக்கெட் கிடைக்கும் வாங்க தான் தான் அங்கே வாங்கிக்கலாம் பட் எங்களுக்கு ரொம்ப கூட்டமாக இருந்ததுனால நாங்கள் கிளம்பிட்டோம் இப்போ வந்திருக்கிற வந்து விஷ்ணு நிவாசம் அப்படின்ற ஒரு இடம் இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பதி ரயில்வே ஸ்டேஷன் எதிர்த்தாப்பில் ஒரு பெரிய பில்டிங் இருக்கும் அங்கே தான் நானும் என் ஃப்ரெண்டும் வந்தோம் ஸோ இது அந்த பில்டிங் இது உள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தர்ஷனம் டிக்கெட் என்பது கொடுப்பாங்க காலையிலேயே ஸோ நானும் என் ஃப்ரெண்டும் லைன் உள்ளே போயிட்டோம் நிறைய பேர் இங்கேயும் இருந்தாங்க கம்பேரபிள் ஸ்ரீனிவாசம் காம்ப்ளெக்ஸை விட இங்கே கூட்டம் கம்மி தான் ஸோ அதனால் நானும் என் ஃப்ரெண்டும் இது உள்ளே வந்துட்டோம் டிக்கெட் வாங்க இந்த விஷ்ணு நிவாசத்துலேயும் உங்களுக்கு ரூம்ஸ் அனுது இருக்கும் தங்குறதுக்கு ஸோ இங்கேயும் நீங்கள் டிக்கெட் வாங்கலாம் இங்கே தங்குதுன்னா தங்கிக்கலாம் எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது 
ஸோ இதுதான் டிக்கெட் கவுண்டர் நானும் என் ஃப்ரெண்டும் எங்களோட ஆதார் கார்டு எடுத்துகிட்டு போனோம் எடுத்துகிட்டு போய் கியூவில் நின்று டிக்கெட்ஸ் வந்து வாங்கிட்டோம் ஸோ இதுதான் ஃப்ரீ தர்ஷனம் டிக்கெட் அதுக்கப்புறம் பேங்க்கு போயிட்டு ஏடிஎம்மில் கொஞ்சமாக காசு எடுத்துக்கிட்டு ஸோ நாங்கள் எங்கள் ட்ராவலை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் திருமலைக்கு போக இதுதான் திருப்பதி அலிப்பிரி பாதையோட ரோட் நிறைய பேர் வந்து நடந்து போவாங்க சில பேர் வெஹிக்கலில் போவாங்க வண் வண்டியில் காரில் பஸ்ஸில் அந்த மாதிரி ஸோ நானும் என் ஃப்ரெண்டை வந்து இப்போதைக்கு வண்டியில் தான் போகிறோம் இன்னொரு நாள் நடந்து எப்படி திருமலைக்கு போகிறது எப்படி போகணும் அனைத்து நான் இன்னொரு வீடியோ போடுறேன் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் திருப்பதிக்கு ரெண்டு வழி இருக்குது ஐ மீன் திருமலைக்கு மேலே போக ரெண்டு வழி இருக்குது ஒன்று அலுப்பிரி பாதை இன்னொன்று ஸ்ரீவாரி மெட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் சீக்கிரமாகவே அது ரெண்டுமே கவர் பண்ணுறேன் எங்கேருந்து போகணும் திருப்பதிலேருந்து எப்படி போகணுன்றது நான் கவர் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஃப்ரீ தர்ஷனம் டிக்கெட் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஏதாச்சும் ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் எடுத்துக்கோங்க ஆதார் கார்டாவது பேன் கார்டாவது ஓட்டர் ஐடி இப்படி ஏதாச்சும் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு டிக்கெட் வந்து அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க முடிஞ்ச வரைக்குமே அது ஒரு ஜெராக்ஸ் தான் அவங்க கூடவே வச்சுக்கோங்க அவங்க கிட்டே வச்சுக்கோங்க அதுதான் பெஸ்ட்டு நான் சொல்லுவேன் ஸோ இதெல்லாமே காலையில் ஃபோட்டேஜ் ஒரு அஞ்சரை மணி அப்படி தான் இருக்கும் டைம் பட் அதுக்கே இவ்வளோ டிராஃபிக் மலைக்கு போகிறதுக்கு ஸோ இது தான் திருப்பதி அலிப்பிரி பாதை அது உள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு படிக்கட்டு இருக்கும் நடந்து போக ஸோ இப்போ நாங்கள் வண்டியில் போகிறதுனால அது உள்ளே போகல நேராகவே போயிட்டோம் முடிஞ்ச வரைக்குமே காரை அவாய்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா வண்டியில் போகும்போது அந்த சில்லுன்னு காற்று மேலே படும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஃபீல் ஸோ இது உள்ளே போகணும் இதுதான் அலிப்பிரி இது உள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு செக் போஸ்ட் இருக்கும் அந்த செக் போஸ்டில் உங்களுக்கு செக் பண்ணுவாங்க உங்கள் வெஹிக்கிள் அண்ட் உங்கள் திங்ஸ் பேக்ஸ் ஏதாச்சும் திங் ஏதாச்சும் இருந்தால் செக் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் யார் வண்டி ஓட்டுறாங்களோ அவங்களுடைய டிரைவிங் லைசன்ஸ் கேட்பாங்க செக் பண்ணுவாங்க பார்த்துட்டு விட்டுருவாங்க அவ்வளோதான் வண்டியில் போகிறவங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஹெல்மெட் எடுத்துக்கோங்க அதுதான் அவங்களுக்கு சேஃப் இதுதான் திருமலை காலங்காத்தால் வியூ எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஆக்சுவல் நாங்கள் போனப்போ வந்து கொஞ்சம் வெளிச்சம் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு பட் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வந்திருந்தால் இன்னும் வெளிச்சம் சூப்பராக இருந்திருக்கும் அது மொத்தமே இன்னும் சூப்பராக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துருக்கும் ஸோ அந்த செக் போஸ்டில் நாங்கள் செக்கிங் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஃபர்தராக மலைக்கு வந்து கிளம்பிட்டோம் அதெல்லாம் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் எப்பாச்சும் திருமலைக்கு வந்துருக்கீங்களா யார் கூட வந்தீங்க ஃபேமிலியோடவா ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வாங்கிட்டு எத்தனை வாட்டி நீங்கள் திருமலைக்கு வந்துருக்கீங்கன்னிட்டும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒப்பீனியன் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் வ்ளாக்ஸ் அண்ட் வீடியோஸ் கோசம் காலங்காத்தால் சில்லுன்னு காற்று ஒரு பக்கம் சூரியனோட ஒளி மேலே படும்போது அந்த ட்ராவலே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுதான் திருமலை இருக்கிறதுலேயே ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் அண்ட் பாப்புலர் டெம்பிள் லொக்கேட்டட் இன் ஆந்திர பிரதேஷ் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் வண்டியில் 
வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி அதிகாலையில் வந்துடுங்க ஏன்னா அப்போ தான் காற்று வந்து ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கும் அது உங்கள் மேலே படும்போது ரொம்ப ஒரு காலங்காத்தான் ஒரு நல்ல ஃபீல் கிடைக்கும் ஏன்னா எனக்கு அப்படி தான் இருந்துச்சு வண்டியில் போகும்போது காலையில் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் எப்பாச்சும் வண்டியில் திருப்பதி திருமலுக்கு போயிருக்கீங்களான்ட்டு அப்போ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு எனக்கு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் திருமலைக்கு வெஹிக்கிளில் போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிரைவிங் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போங்க ஏன்னா இங்கே நிறைய இடத்துல வந்து சில ஒர்க் சண்டே நடந்துட்டு இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஸ்பீடானா நீங்கள் போக வேணாம் இங்கே மட்டும் இல்லை எங்கேயுமே சரி ஸ்பீடை வந்து முடிஞ்ச முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் உங்களுக்கும் உங்கள் சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு நல்லது அண்ட் ஃபைனலி ஒய் ரீச் திருமலா அதாவது திருமலைக்கு நம்ம ரீச் ஆகிட்டோம் ஸோ இது உள்ளுக்கு போனீங்கன்னாலே போதும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம திருமலையில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா முதல்ல போயிட்டு என் ஃப்ரெண்டு வந்து மொட்டை அடிக்கிறேன்னு சொன்னான் ஸோ அந்த பையன் மொட்டை அடிக்கிறது அதுக்கான ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் குளிச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு நேராக தர்ஷனத்துக்கு நம்ம போ போகிறோம் திருமலையில் நிறைய பேருக்கு வந்து ரூம்ஸ் கிடைக்காது அப்போ நீங்கள் ரூம்ஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒன்று டிடிடி வெப்சைட்டில் மந்த்லி ஒரு வாட்டி ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அப்போ செக் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா சிஆர்ஓ ஆஃபீஸ் அணி திருமலாவில் இருக்கும் அங்கே காலையில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ரூம் வந்து லொக்கேட் பண்ணுவாங்க அப்போ நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஸோ திருமலாவில் நடந்து போயிட்டுருக்கேன் காலங்காத்தால் நிறைய பக்தர்கள் சாமியை தர்ஷனம் பண்ண போயிட்டுருக்காங்க ஸோ அந்த கூட்டத்தில் நானும் என் ஃப்ரெண்டும் சேர்ந்து போயிட்டுருக்கோம் கல்யாண கட்டை அப்படின்ற ஒரு இடத்துல தான் உங்களுக்கு மொட்டை அணிது போடுவாங்க உள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கான டோக்கனும் பிளேடும் கொடுப்பாங்க அதை எடுத்துக்கிட்டு உள்ளே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் அங்கே போய் மொட்டை அடிப்பாங்க மொட்டை அடிச்சுட்டு நானும் என் ஃப்ரெண்டும் குளத்தில் குளிக்க வந்துட்டோம் காலங்காத்தால் அந்த தண்ணியில் குளிக்கும் போது ரொம்ப சில்லுன்னு இருந்துச்சு ரொம்ப குளிர் வேறு ஸோ சூப்பராக இருந்துச்சு ஓவராலாக அந்த ஃபீல் அதுவும் இல்லாமல் அந்த தண்ணி வந்து ரொம்ப க்ளீனாக சூப்பராக இருந்துச்சு எந்த ஒரு டஸ்ட்டுமே அந்த தண்ணியில் பெருசாக இல்லை அண்டு குளித்து முடிச்சுட்டு வெங்கபாம்பா சாப்பாடு போடுவாங்க அங்கே ஸோ அங்கே வந்து வந்துட்டோம் இங்கே சாப்பாடு எல்லாமே ஃப்ரீ தான் அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஸோ காலையில் நாங்கள் வந்தோம் சட்னியும் பொங்கலும் சாம்பாரும் கொடுத்தாங்க சாப்பிட்டோம் எனக்கு வந்து பொங்கல் சாம்பார் விட பொங்கல் சட்னி காம்பினேஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு டேஸ்ட் வைஸாக ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் எப்பாச்சும் பொங்கல் இங்கே சாப்பிட்ருக்கீங்களா உங்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிச்சிது பொங்கல் சட்னியா இல்லைனா பொங்கல் சாம்பாரா எனக்கு வந்து பொங்கல் சட்னி தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அண்டு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு தர்ஷனத்துக்கு நாங்கள் கிளம்பிட்டோம் நடந்து போயிட்டுருக்கோம் ஏன்னா வாக்குபோல் டிஸ்டன்ஸில் தான் அந்த ஃப்ரீ என்ட்ரி லைன் நிறுத்திக்கிறோம் ஸோ அதுக்கு தான் நாங்கள் இப்போ போயிட்டுருக்கோம் டிக்கெட் எடுத்துக்கிட்டு ஸோ இதுதான் 
ஃப்ரீ தர்ஷனம் உள்ளே விடுற லைன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து வெயிட் பண்ணுறாங்க தர்ஷனத்துக்கு போக நாங்கள் ஒரு பத்து அந்த டைமில் போனோம் ஸோ லைன் வந்து பதினோரு மணிக்கு ஓப்பன் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதனால் நாங்கள் ஒரு ஒன் ஹவர் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தர்ஷனத்துக்கு உள்ளே லைனுக்கு வந்து போயிட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நிறைய மக்கள் பெருமாள் சாமி தர்ஷனம் பார்க்க போயிட்டுருக்காங்க கொஞ்சம் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு லக்கேஜ் கவுண்டர் அனுது இருக்கும் இங்கே உங்களோட பேக்ஸ் திங்ஸ் அண்ட் செல்ஃபோன்ஸ் எல்லாமே வாங்கி வச்சுப்பாங்க தர்ஷனத்துக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே தர்ஷனத்தை முடிச்சிட்டோம் சாமி தர்ஷனத்தை முடிச்சுட்டு வெளியே வந்துட்டோம் அதாவது அதோட ஃபுட்டேஜ் தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து சாமிக்கு விளக்கு 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 போட்டு சாமி கும்பிட்றாங்க அண்ட் ஃபைனலி லட்டு கவுண்டருக்கு நாங்கள் வந்துட்டோம் ஸோ எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் திருப்பதி என்னாலே லட்டு தான் ஸோ தர்ஷனம் முடிச்சுட்டு லட்டு வாங்க வந்துட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ கூட்டம் அணிட்டு ஒரு டிக்கெட்டுக்கு ஒரு லட்டு வந்துட்டு கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக லட்டு வேணும்னா ஐம்பது ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா லட்டு கொடுப்பாங்க அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என் யூடியூப் சேனலுக்கு தேங்க்யூ